ஹலோ எவ்ரி ஒன் வெல்கம் டு மை சேனல் இன்னைக்கு நம்ம வீடியோல டி என் சமச்சி செவன்த் ஸ்டாண்டர்ட் டேர்ம் த்ரீல எக்ஸைஸ் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் மிஸ்லேனியஸ் பிராக்டிஸ் ப்ராப்ளம்ஸ்ல கொஸ்டின் நம்பர் லெவன்ல இருந்து தேர்ட்டீன் வரைக்கும் பார்க்க போறோம் இப்ப நம்ம லெவன் சம் பாத்திரலாம் ஸ்டீஃபன் இன்வெஸ்டர்ட் ருபீஸ் டென் தௌசண்ட் இன் அ சேவிங்ஸ் பேங்க் அக்கௌண்ட் தட் ஏர்ன்ட் டூ பர்சன்ட் சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் ஃபைன் த இன்ட்ரெஸ்ட் ஏர்ன்ட் இஃப் த அமௌண்ட் வாஸ் கெப்ட் இன் த பேங்க் ஃபார் ஃபோர் இயர்ஸ் இப்ப இந்த கொஸ்டின் என்ன சொல்லிருக்காங்க அப்படின்னா ஸ்டீஃபன் அப்படிங்கிறவர் வந்து ஒரு சேவிங்ஸ் பேங்க் அக்கௌண்ட்ல டென் தௌசண்ட் ருபீஸ் வந்து இன்வெஸ்ட் பண்ணிருக்கிறாரு அதாவது டெபாசிட் பண்ணிருக்கிறாரு அந்த பேங்க்ல வந்து அவங்க டூ பர்சன்ட் சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து கொடுக்கறாங்க இப்போ அந்த அமௌண்ட் வந்து அவர் ஃபோர் இயர்ஸ் வந்து பேங்க்ல வச்சிருந்தாருன்னா எவ்வளோ இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து ஏர்ன் பண்ணிருப்பாரு அப்படின்னு கேட்கறாங்க ஓகே சிலர் வந்து சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் அப்படின்னா என்னன்னு தெரிலன்னு சொல்லியிருந்தீங்க இப்போ பாருங்க நம்ம இந்த சமையே ஒரு எக்ஸாம்பிளா எடுத்துக்கலாம் இப்ப நம்ம ஒரு பேங்க்ல வந்து டென் தௌசண்ட் ருபீஸ் வந்து டெபாசிட் பண்றோம் அப்ப அந்த பேங்க்ல சொல்றாங்க உங்களுக்கு டூ பர்சன்ட் சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து நாங்க கொடுக்கறோம் அப்படின்னு சொல்றாங்க ஓகே அப்ப நம்ம ஒரு ஃபோர் இயர்ஸ்க்கு வந்து அந்த அமௌண்ட் வந்து டெபாசிட் பண்ணிருக்கோம் அப்படின்னா நமக்கு சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து எவ்வளோ வரும் அப்படிங்கறது நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் இப்ப சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் அப்படின்னா என்னன்னா நம்ம எவ்வளோ டெபாசிட் பண்ணிருக்கோமோ இந்த அமௌண்ட்டுக்கு மட்டும் அவங்க இன்ட்ரெஸ்ட் கால்குலேட் பண்ணாங்கன்னா அதை தான் நம்ம சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதாவது இப்போ டென் தௌசண்ட்க்கு டூ பர்சன்ட்ங்கிறது எவ்வளோ அப்படின்னா டூ ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் அப்போ ஒரு வருஷத்துக்கு அவங்க டூ ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் வந்து நமக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் கொடுப்பாங்க அப்படின்னு அர்த்தம் அப்ப நாலு வருஷத்துக்கு எவ்வளோ கொடுப்பாங்க எயிட் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் கொடுப்பாங்க இல்லையா அப்போ இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து நமக்கு எயிட் ஹண்ட்ரட் அப்படின்னு கிடைக்கும் அப்போ நாலு வருஷம் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமா நம்ம போய் பணம் எடுப்போம் இல்லையா அந்த பேங்க்ல அப்ப நமக்கு எவ்வளவு கிடைக்கும் நம்ம டெபாசிட் பண்ண டென் தௌசண்ட் அதுக்கப்புறம் அந்த பேங்க் காரங்க வந்து நமக்கு எயிட் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் வந்து இன்ட்ரெஸ்ட் கொடுப்பாங்க அப்ப இது ரெண்டும் சேரும் போது நமக்கு டென் தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் வந்து கிடைக்கும் இப்ப புரிஞ்சுதா உங்களுக்கு சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் என்னன்னு சொல்லிட்டு சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் அப்படிங்கிறது என்னன்னா நீங்க எவ்வளவு டெபாசிட் பண்ணீங்களோ இந்த டெபாசிட்டுக்கு மட்டும் அவங்க இன்ட்ரெஸ்ட் கால்குலேட் பண்ணாங்கன்னா அதை தான் நம்ம சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகே இப்ப நம்ம சம் போயிடலாம் இப்ப இந்த சம்ல வந்து என்னெல்லாம் கொடுத்துருந்தாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா டெபாசிட் டெபாசிட் வந்து நம்ம பின்னு சொல்லி டினோட் பண்ணுவோம் பி வந்து டென் தௌசண்ட் ருபீஸ்ன்னு கொடுத்துருந்தாங்க அதுக்கப்புறம் ஆர் வந்து டூ பர்சன்ட் கொடுத்துருந்தாங்க ஆறுங்கிறது ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் அது வந்து டூ பர்சன்ட் அப்படின்னு கொடுத்துருந்தாங்க அதுக்கப்புறம் என்னுங்கிறது வந்து டைம் நம்பர் ஆஃப் இயர்ஸ் இது வந்து ஃபோர் இயர்ஸ் அப்படின்னு கொடுத்துருந்தாங்க இப்ப நமக்கு இந்த த்ரீ வேல்யூஸும் கொஸ்டின்ல கொடுத்துருந்தாங்க நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்க போறோம் அப்படின்னா இன்ட்ரெஸ்ட் ஏர்ன்டு வந்து கண்டுபிடிக்க போறோம் அப்ப இன்ட்ரெஸ்ட் ஏர்ன்ட் அப்படிங்கிறது வந்து நம்ம சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் அதை தான் நம்ம இன்ட்ரெஸ்ட் ஏர்ன்டுன்னு சொல்றோம் ஓகே அப்ப சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்டோட ஃபார்ம்ல என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா பி என் ஆர் பை ஹண்ட்ரட் இப்ப இதுல பிங்கிறது வந்து டென் தௌசண்ட் இன்டு என்னுங்கிறது வந்து ஃபோர் இயர்ஸ் இன்டு ஆறுங்கிறது வந்து டூ பர்சன்ட் பை ஹண்ட்ரட் இப்ப இதை கேன்சல் பண்றோம் டூ ஜீரோக்கு டூ ஜீரோ கேன்சல் பண்ணிடுறோம் இப்ப நமக்கு என்னென்ன நம்பர் எல்லாம் கிடைச்சிருக்கு பாருங்க ஹண்ட்ரட் இன்டு ஃபோர் இன்டு டூன்னு கிடைச்சிருக்கு ஹண்ட்ரட் இன்டு ஃபோர் வந்து ஃபோர் ஹண்ட்ரட் வரும் அது கூட ஒரு டூ மல்டிப்ளை பண்ணிட்டீங்கன்னா நமக்கு எயிட் ஹண்ட்ரட்னு கிடைச்சிருக்கு அப்போ இன்ட்ரெஸ்ட் ஏர்ன்ட் எவ்வளோன்னு பாத்தீங்கன்னா ருபீஸ் எயிட் ஹண்ட்ரட் ஓகே நெக்ஸ்ட் போயிடலாம் நெக்ஸ்ட் டுவெல்த் சம் ரியா பாட் ருபீஸ் பிப்டீன் தௌசண்ட் ஃப்ரம் அ பேங்க் டு பை அ கார் at 10% simple interest if she paid rupees 9000 as interest while clearing the loan find the time for which the loan was given ipo indha question la enna solliranga appadina riya apdingaravanga vandu or car vaangaradhukaga bank la irundhu 15000 rupees vandu vaangiranga 10% simple interest la ipo avanga vandu total la 9000 rupees vandu interest ah vandu pay pannirukanga appdin solranga appo எவ்வளோ வருஷத்துக்கு அவங்க அந்த லோன் வந்து வாங்கியிருக்காங்க அப்படிங்கறது நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ இங்க பாத்தீங்கன்னா இந்த பிப்டீன் தௌசண்ட் அப்படிங்கறது அவங்க வாங்கின அமௌண்ட் இதுதான் வந்து பி பிரின்சிபல் வருவது டென் பர்சன்ட் அப்படிங்கிறது ஆ
rupees fifteen thousand or one the ten percent interest one the rupees nine thousand. Idella Kuditanga Namena Kandabudika Poro to find N and Pathingina Yen. Ipo in your path, the Pathingina Namaki interest Kuditanga, so Nama in the simple interest formula the Elder Poro SI equal to PNR by hundred. Idella SI when the value on the nine thousand. Upon SI Kabala Nama nine thousand Eldi draw equal to P inger the Vendi fifteen thousand. Yen vandhi namakku theriyadhi liya, so yen nene vetschikla, R vandhi 10 by 100. Itdhila namma yen kandu pudikya pôrho, adhu vandhi numerator ila irukku pārunga, so itdha vandhi namo right hand side e vetschikla, inge vandhi 9000 irukku, itdhiyu namma apdi eadutthi ili dhikla, eepa yen kūda irukku liya, inna numbers vandhi namma next side move pannu pôrho, adhavadhi left side vandhi move pannu pôrho. அப்படி நீங்க மூவ் பண்ணும்போது இங்க டினோமினேட்டர்ல இருக்க நம்பர் வந்து நியூமரேட்டர் போய்டும் இங்க வந்து நியூமரேட்டர்ல இருக்க நம்பர் வந்து டினோமினேட்டருக்கு வந்துடும் ஓகே அப்ப இங்க பாருங்க 100 வந்து இங்க டினோமினேட்டர்ல இருக்கு அதாவது கீழ இருக்கு அப்ப நீங்க நெக்ஸ்ட் சைடு மூவ் பண்ணும்போது இது மேல போய்டும் அதாவது நியூமரேட்டர்ல போய்டும் சோ நியூமரேட்டர்ல நம்ம 100 னு எழுதிட்டோம் அதே மாதிரி இந்த 15010ங்கிறது நியூமரேட்டர்ல இருக்கு அது வந்து டினோமினேட்டர் வந்துடும் அப்போ டினோமினேட்டர்ல வந்து நமக்கு 15000 10 னு கிடைச்சிருக்கு now we will cancel it. 0 is 0 cancel it. Then we will 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 cancel the number of So, we will cancel the 6 into 1. 6 is the numerator. By denominator, 1 into 1. So, 1 is So, 6 by 1 is equal to 6 years. Now, n is equal to 6 years. In the sum, we time. We will Okay? Next sum. Third sum. In how much time will the simple interest on rupees 3000 at the rate of 8% per annum be the same as simple interest on rupees 4000 at 12% per annum for 4 years? Now, what do you say about this question? You can say that you have to pay for 2 years. Now, you can say that you have to pay for 3000. R is 8%. Time is the same. Okay, that's the same. This is the same. The principal is 4000. R is 12%. Then, N is 4 years. Now, we have to do this. Now, what do we do? Simple interest be the same as simple interest on. That is, this is the simple interest. This is the simple interest. This is the same. That's the same. இதில் குடுக்கு குடிய simple interest உம் இதில் இருக்கு குடிய simple interest ரெண்டுமே same அப்படின் சொல்லுராங்க அதுக்கப் பிரும் இதில வந்து time வந்து நம்மல கண்டு புடிக்க சொல்லிருக்காங்க okay இப்பு சம் போய்டலாம் இந்த சம்ல வந்து நமக்கு ரெண்டு தனித்தனியாக குடுத்திருக்காங்க இல்லையா அப்படாம் இன்னாம் இங்கி Okay, second one लेने सुली नांगे P वंदे जे four thousand कुड़ते रहें नांगे R इंगर इधे वंदे twelve percent यान वंदे four years ये दो डे simple interest हो ये दो डे simple interest हो equal same अब डीन सोल रांगे तो आधे कहाँ ना मैंना पना पोरो ना simple interest कांडे बुड़ी के पोरो अपन ये ली दी क्लां S I equal to P N R by hundred P इंगर इधे वंदे three thousand into यान वंदे नमक तेरी आधे R वंदे eight by 100 அப்பு இது calculate பண்ணிரும் இந்த 20 கு இந்த 20 நம்ம cancel பண்ணிரும் இப்பன் நமக்கு என்ன கடைச்சிருக்கு பாருங்க 30 into n into 8 இன்னு கடைச்சிருக்கு இது நம் அப்படியே வைச்சிருக்கலாம் அதைய மாறி இதுக்கு simple interest நான் கண்டு புடிக்கிறேன் அப்பு SI equal to PNR by 100 இதல P வாட value வந்து 4000 n வந்து 4 years R வந்து 12 by 100 
இப்போ டூ ஜீரோக்கு டூ ஜீரோ நான் கேன்சல் பண்ணிடுறேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ஃபார்ட்டி இன்ட்டு ஃபோர் இன்ட்டு டுவெல்னு கிடச்சிருக்கு ஓகே இப்போது இதோட சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் நம்ம இது கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் அதே மாதிரி இந்த கொடுத்துருக்கிறதுக்கு வந்து சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் இதுன்னு கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் இப்போ கொஷின் என்ன சொல்கிறாங்க ரெண்டு சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட்டுமே வந்து சேம் அப்படின்னு சொன்னாங்க அதான் இங்கே எழுதியிருக்க கிவன் தட் both the SI are same அதாவது ரெண்டு சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட்மே சேம் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க அதான் இங்கே எழுதியிருக்க பாருங்க கிவன் தட் போத் த சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆர் சேம் அப்போ இதை நம்ம ஈக்குவேட் பண்ண போகிறோம் தேர்ட்டி இன்டு என் இன்டு எயிட் இது வந்து இதுக்கு கிடைச்ச சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் இது வந்து எதுக்கு ஈக்குவல் இந்த இதுக்கு கிடைச்ச சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட்க்கு ஈக்குவல் அப்போ இதில் நம்ம என்ன கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் பாருங்க ஃபார்ட்டி இன்டு ஃபோர் இன்டு டுவெல்னு கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் இப்போ நம்ம என் தான் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஸோ என் வந்து நம்ம அதே சைடே வச்சுக்கலாம் அதாவது லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடே வச்சுட்டு அதே மாதிரி இங்கே இருக்க நம்பரும் நம்ம அப்படியே எடுத்து எழுதிடலாம் ஃபார்ட்டி இன்டு ஃபோர் இன்டு டுவெல் இப்போ இங்கே என் கூட இருக்கு இல்லையா இந்த ரெண்டு நம்பர் தேர்ட்டியையும் எயிட்டையும் நம்ம நெக்ஸ்ட் சைடு மூவ் பண்ண போகிறோம் அப்போ இது வந்து நியூமரேட்டரில் இருக்கு நீங்கள் நெக்ஸ்ட் சைடு மூவ் பண்ணும்போது டினாமினேட்டர் போயிடும் அப்ப டினாமினேட்டர்ல வந்து உங்களுக்கு தேர்ட்டி இன்டு எயிட்னு கிடைக்கும் இப்ப இதை கேன்சல் பண்ணிடுறேன் பாருங்க இந்த ஒரு ஜீரோக்கு இந்த ஒரு ஜீரோ நான் கேன்சல் பண்ணிட்டேன் இப்போ த்ரீயும் டுவெல்லும் த்ரீ டேபிள் கேன்சல் பண்ணிடலாம் ஒன் த்ரீ சா த்ரீ ஃபோர் த்ரீ சா டுவெல் இப்போ ஃபோரும் எயிட்டும் வந்து நம்ம ஃபோர் டேபிள் கேன்சல் பண்ண முடியும் ஒன் ஃபோர் சா ஃபோர் டூ ஃபோர் சா எயிட் இப்போ இது ரெண்டு நம்பரையும் வந்து டூ டேபிள் கேன்சல் பண்ணிடலாம் ஒன் டூ சா டூ 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 சா ஃபோர் இப்ப நம்மளோட ஆன்சர் என்னன்னு பாருங்க ஃபோர் இப்போ இங்க நீங்க வந்து தேர்ட்டி இன்டு என் இன்டு எயிட் நான் அப்படியே வச்சுட்டேன் இதுக்கு பதில நீங்க என்ன பண்ணிக்கலாம் தேர்ட்டியையும் எயிட்டையும் மல்டிப்ளை பண்ணி அப்ப என்ன கிடைக்கும் டூ ஃபார்ட்டி கிடைக்குமா டூ ஃபார்ட்டி இன்டு என்னு கூட நீங்க எழுதிக்கலாம் அதே மாதிரிதான் இங்கேயுமே இந்த த்ரீ நம்பர்ஸையும் உங்களுக்கு மல்டிப்ளை பண்ணா என்ன வருமோ அப்படியே நீங்க எழுதிக்கலாம் ஓகே நான் ஏன் இதை அப்படியே வச்சுட்டேன் அப்படின்னா உங்களுக்கு கேன்சல் பண்ணுறதுக்கு தனித்தனியாக இருந்ததுன்னா ஈஸியாக இருக்கும் இப்போ பாருங்களேன் ஃபார்ட்டி இன்டு ஃபோர் இன்டு டுவெல் அப்படின்னா நமக்கு இது தனித்தனியாக இருக்குது இல்லையா அப்போ கேன்சல் பண்ணுறதுக்கு நமக்கு ஈஸியாக இருக்கும் அதனால நான் வந்து மல்டிப்ளை பண்ணாமல் அப்படியே நான் வச்சுக்கிட்டேன் ஓகே நீங்கள் எப்படி வேணாலும் போட்டுக்கலாம் தட்ஸ் ஆல் தேங்க்யூ